അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സെമീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടായിട്ടാണ് തമ്പുനേലു കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തേനില്ല അവൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ദോശ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദോശ മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിക്ക് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുക്കുക നമ്മൾ ദോശ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് മാവ് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇത്തിരി ലൂസായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററ് ലൂസാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണോ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് റെഡ് ഓറഞ്ചോ കളർ ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡാപ്പൊടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓരോ ഉരുള വീതം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഷേപ്പൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് മൊരീശെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണത് സംഭവം അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തേനിലാവിൻ്റെ ഭംഗിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിന് ഇതൊന്ന് പഞ്ചസാര സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കണം നല്ല നമ്മുടെ തേനിലാവിൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ പഞ്ചസാര സിപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തേനിലാവിൻ്റെ പരുവത്തിലെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ തേനിലാവ് ഒറിജിനൽ ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ അടിപൊളിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മളെ പഞ്ചസാര സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കയറിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻഷാള്ള നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു